ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅದರ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತೇನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಗಮನವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯು ಲಾಭದಾಯಕವೂ ಹೌದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸುಧಾರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಸಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲನ ಗೊಬ್ಬರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮೂರು ಫೂಟ್ ಅಗಲದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಗುಡಿಗೆ ಎರಡು ಫೂಟ್ ಎರಡು ಫೂಟ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎರಡು ಪಾಕೆಟ್ ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಆ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ರೆಫ್ಯೂಜಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಸುತ್ತಾರದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾಲು ಹಾಕಬೇಕಂತಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ರೈತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆ ಬೆಳೆ ಸುತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಿ ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಬಿ ಟಿಗೆ ವಿಷಾಣು ಹೊಂದಿದಂಥ ಕೀಟಗದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಚಿಲ್ಲರ ಮುನ್ನೂರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಏಳು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಹತ್ತಿ ಗಿಡಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಗಲ ಇಟ್ಟೊತ್ತೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರ ಐದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಇಳುವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೂರು ಫೂಟು ಮತ್ತು ಎರಡು ಫೂಟ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಗಿಡಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಕಾಯಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಬತ್ತೂರಿಂದ ಹತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಒಂದು ಎಕರೆ ಕೈಳುವರಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದು ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವಾದಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಸಮತೋಲನ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕರೆಕ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಣಬೇಸಾಯದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಒಣಬೇಸ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮು ನಾನ್ನೂರು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಕ್ಕಿಂತ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲೇಬಾರ್ದು ನಾಲ್ಕುನೂರರಿಂದ ಆರುನೂರು ಎಮ್ ಎಮ್ ಮಳೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೊಳಗೆ ಎಕರೆಗೆ ನಲವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಒದಗಿಸುವಂಥ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವು ಕೊಡುವತ್ತೊಳಗೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಈ ಗೊಬ್ಬರದವನ್ನು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಬಾ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೀಜ ಊರಿದ ನಂತರ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸದ ನಂತರ ಅರವತ್ತು ದಿವಸದ ನಂತರ ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸದ ನಂತರ ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಕರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಟನ್ನಷ್ಟು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಟ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಟನ್ನಷ್ಟು ಈಗ ಮಳೆ ಒಳಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೊರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೊಲತುಂಬ ಹಾಕೋ ಬದಲಿ ಗಿಡ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೆಳೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶ ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ಮೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಶ
ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ಇದನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು 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 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟುಕೊತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದೃಢತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲೆ ಏನು ಕೆಂಪಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ದಿವಸದ ನಂತರ ನೂರ ಹತ್ತು ದಿವಸದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಎಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ದಿವಸದ ನಂತರ ಚಳಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯವಾಗಿ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೀಟರಿಗೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಕೆಂಪಾಗೋಕೆ ಇನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ನೀವು ಹತ್ತಿ ಬೀಜದ ಊರಿದ್ನಂತ ಅಥವಾ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ದಿವಸನ ದಂಡಿ ಮಿತಿಲಿದಂಥ ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ ಮೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತೆ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಇದು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸದವರೆಗೆ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಳೆ ಬರದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಈಗ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಗುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವು ಜುದಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವು ಆಗಿರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಹತ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಾಲ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಾಲ ಹತ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಾಲ ಒಟಾಣಿ ಒಟಾಣಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಸಿರು ಒಟಾಣಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಹತ್ತಿ ನಂತರ ಒಂದು ಸಾಲು ಉದ್ದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡೂರಿಂದ ಮೂರು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ನಾವು ಈ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚನ್ನು ಈ ಬೆಳೆಯಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅರವತ್ತು ದಿವಸದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ತೊಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅವು ದ್ವಿದಳದನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಸಿಕ್ಕಂಗೂ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ಒಂದು ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೈತರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮೂರು ಸಂದಿಗ್ಧ ಹಂತ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದ್ದು ಈಗ ಹತ್ತಿ ಕಾಯಿ ಉರುಲು ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಮೊಗ್ಗಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಆ ಮೊಗ್ಗಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಆವಾಗ ತೆಳುವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸದ ನಂತರ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಕಾಯಿ ಬಲಿಯುವ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ನೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹತ್ತಿ ಕಾಯಿ ಪೂರ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಡೆಯುವಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಒಡೆಯುವಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳೋದ ಒಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹತ್ತಿ ಒಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಸಲೆ ಮಾಡಿದ್ವು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಅದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಬ್ ಇದು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಕಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರೋದರಿಂದ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನೀರಾವರಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಜೊ ಸಾಲು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಸಾಲ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೂರು ಫೂಟು ನಾಲ್ಕು ಫೂಟು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿಗೂ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೋಡ್ ಸಾಲು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಜೋಡ್ ಸಾಲು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜೋಡ್ ಎರಡು